இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் டே நம்ம ட்ரெயின் ஃப்ளைட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மியூசியம் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல சூப்பராக செம்மையாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ப்ளேஸ் அது ப்ளஸ் நாலேஜும் அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான ப்ளேஸ் அது மறக்காமல் சிங்கப்பூர் போகிறதா இருந்தால் இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மியூசியம் நீங்கள் போய் என்ஜாய் பண்ணி உங்கள் குழந்தை கொஞ்சமாவது நாலேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு தாங்க வரணும் இது நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாப் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சிங்கப்பூர் போகணும்னு ஆசைப்படுவீங்க ஃபுல்லாகவே ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் வெல்கம் டு மிடில் கிளாஸ் மோ ஸ்பெஷல் சேனல் ஃப்ளைட் எங்களுக்கு சாயந்தரம் தான் அப்படிங்கிறனால நாங்கள் காலையில் லெவன் ஓ கிளாக் ரூம் செக் அவுட் பண்ணுன்றனால காலையில் பொறுமையாக எழுந்திரிச்சு சாப்பிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா குரு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் சம்மந்தமான ஃபுட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் இவங்க வந்து கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட கொஞ்சம் சேர்ந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு வர வழியில் புறாவெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தா சரி புறா நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குது தான் ஆனால் இங்கே வந்து அவள் கொஞ்சம் விளையாட ஆரம்பித்தான்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஜாலியாக தான் இருந் போச்சு போகிற வழி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மியூசியம்னு நாங்கள் வந்து போர்டை பார்த்து தான் கண்டுபிடிச்சி போயிட்டே இருந்தோம் இது பார்த்தா ஒரு ரூம்குள்ளார போகிற மாதிரி இருந்துச்சு சரி வந்துருச்சுன்னு நினச்சி பார்த்தோம் அந்த ஃப்ளோர் மேட் போட்ட இடத்துல உருடுறா புறடுறா எல்லா போர்ட்ஸ் அண்ட் லாங்குவேஜஸும் சரி வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பெரிய பில்டிங்கு பேசன்ஸு அதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம அந்த பில்டிங் அது நாங்கள் போனதில் கரெக்டாக கிறிஸ்மஸ் டைம்ன்றனால கிறிஸ்மஸ் டெக்ரேஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த ஷாப்பிங் மால்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான ஷாப்பிங்ஸும் இருக்குது ப்ளஸ் கீழே வியூ பார்த்திங்கன்னா போட்டிங் போகிற அளவுக்கு கீழே தண்ணி போட்டிருக்காங்க அந்த பில்டிங்கோட உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு அங்கே அங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டு தெரியும் அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு ஒரு சார்ஜஸ் வேறு அப்ளிகபிள் அது நாங்கள் போகல ஆனால் சார்ஜஸ் அப்ளிகபிள் அந்த போட்டிங் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க வியூ பார்த்ததுலையே அது முடிச்சுட்டு அந்த பில்டிங் விட்டு வெளியில் வந்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூலில் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து கீழே ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது சுற்றி சுற்றி கீழேயும் ஃப்ளோ ஆகும் அதே வாட்ரு தான் திரும்ப மேலே இங்கே வந்து சுற்றி சுற்றி ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே நல்லா தெரியும் இந்த பூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி ஸ்ப்ளாஷ் ஆகிறது கீழே அடுத்த வியூ பாருங்கள் அந்த கீழே வந்து அப்படியே அருவி மாதிரி கொட்டும் இந்த பில்டிங்குள்ளாரையே அந்த பில்டிங் எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தோன்னா அட் லாஸ்ட் ஃபைனலாக வி ரீச் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மியூசியம் எல்லாமே அந்த பில்டிங் தரையில் நடக்கிற மாதிரியே இருக்காது ஒரு ஃப்ளோரில் மொட்டை மாடியில் நடக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மியூசியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோட்டஸ் பில்டிங்னு சொல்லுவாங்க பில்டிங் பார்க்கவே உங்களுக்கு லோட்டஸ் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு அடியில் தான் இருக்கும் அங்கே உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஒரு லிஃப்ட் மாதிரி இருந்துச்சு அந்த லிஃப்டில் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படி தான் இருந்துச்சு சரி இது செகண்ட் ஃப்ளோருன்னு போட்டிருந்துச்சுன்னு மேலே போனால் சாப்பிட்ற ஐட்டமாக இருக்குது சரி பசிக்குது வந்தது வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் லிஃப்ட்லேருந்து கீழே போனோம் எத்தனாவது ஃப்ளோரு பேஸ்மெண்ட் ஃப்ளோருக்கு போகணும் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பேஸ்மெண்ட் ஃப்ளோர் போனோம் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகிப்போச்சு லிஃப்டில் இருந்து மேலே போகிறது மறுபடியும் கீழே போகிறது ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சி உள்ளே போனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஸ்லைடு வரிசையாக லைனில் நிற்க வைக்கணும் ப்ளஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாம் அவங்க ரிமூவ் பண்ணிடணும் அந்த ஸ்லிப்பர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே ஏறி இந்த மாதிரி ஸ்லைடு அந்த ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பால்ஸு அந்த த்ரீ டி எஃபெக்டில் இருக்கும் இந்த ஸ்லைடில் பெரியவங்களும் போகலாம் நானும் போய் பார்த்தேன் ஜாலியாக இருந்துச்சு பட்டாசு அடிக்கிற மாதிரி அந்த எஃபெக்டெலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய போர்டு அந்த போர்டில் வந்து நம்ம இமேஜஸ் எல்லாம் தெரியுது அதை நம்ம டச் பண்ணால் அது கொஞ்சம் மின்னு மினுக்கிற மாதிரி பிளிங்க் பண்ணுற மாதிரி மூவ் ஆகிற மாதிரி அப்படியெல்லாம் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க டச் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருக்குது
இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிரிப்ளிங் போர்டு மாதிரி தான் பின்னாடி கலர்ஃபுல்லாக எஃபெக்ட் இருக்கனால நம்ம எழுதுறது வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் எஃபெக்ட் ஸ்கை ப்ளூ கலர் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி வருது கீழே நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து பண்ணோன்னா அதை ஆல்ரெடி டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி இருக்குது நம்ம டேபில் இருக்கிற மாதிரியே ஆப்ஷன்ஸ் தான் அது முன்னாடி வாலில் வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அங்க போகாத தியா இங்க விளையாடு ஒரே ஆட்டம்தான் ஃபுல் எஃபெக்ட்டும் இருட்டாக கொஞ்சம் லைட்டு மாதிரி இருக்கவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ் எஃபெக்டில் வச்சுருக்காங்க நம்ம போய் நின்னோம் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் நம்ம மேலே இருந்து தெரிக்கிற மாதிரியான எஃபெக்ட்டு இது சூப்பராக இருந்துச்சு எஃபெக்ட் ரூம் மாதிரி பில்டப் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்குது ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் இருக்கிறது பாண்டு மாதிரி இருக்கிறது சர்க்கிள் ஷேப்பில் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஃப்ளார் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இந்த ரூம் ஃபுல்லுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் படுத்திருந்த மாதிரியும் ஃபீல் காமிக்கும் அவங்க வந்து ரெண்டு வீடை தோ சொன்ன இல்லைங்களா படுத்திருக்க மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் இது வந்து ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கனால அது சைடு ரூஃப் தான் சயின்டிஃபிக்டாக நல்லாவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பில்லோ மாதிரி இருக்கா அந்த ஃப்ளார் ஷேப்பில் இருக்கிறது எல்லாமே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு வீடு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்ன இல்லையா அந்த ரெண்டு வீடை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இடையில பாத்வே மாதிரி க்ரியேட் ஆகுது இதுவே வீட்டுக்கு பதில் ஒரு வீடும் ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்கிற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணால் நடுவில் ஏரோப்ளைன் போகிற மாதிரி க்ரியேட் ஆகுது இதே பாண்டு மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா வீட்டுக்கும் அந்த பாண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு லேக் மாதிரி இதில் வீடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி நிறையா க்ரியேட் ஆகுது குழந்தைங்களோட க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பில்டப் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் இதில் தான் ஹைலைட்டே இப்போ அவங்க ஒரு கலர் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அந்த பேப்பரில் அந்த கபோர்ட் கீழேவே க்ரையான்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை நம்ம எழுதுனா அப்படின்னா இல்லை ஏதாவது ட்ரா பண்ணால் அப்படின்னா அதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டு போய் அவங்க மிஷினில் ஒன்று வைப்பாங்க ஜெராக்ஸ் மிஷின் மாதிரி அதில் வச்சுட்டு அவங்க கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கேமராவில் நம்ம வந்து என்ன ட்ரா பண்ணியிருந்தோமோ அது அந்த ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸ்க்ரீனில் நம்ம என்ன வேணாலும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஏரோப்ளைன் ஃப்ளாரு பேர்டு இல்லை பில்டிங்ஸு அந்த மாதிரி இது சூப்பர் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ட்ரைவிங் மாதிரி ஒரு கேமரா மாதிரி நம்ம கொடுப்பாங்க நம்ம அதை மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம்ளே வந்து அது எப்படி பறக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆக்சஸும் பண்ணலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு இதுதான் எங்கள் ஃப்ளைட்டு கார்த்தி அப்படின்னு எழுதியிருக்கு பாருங்கள் எல்லோ கலர் ஃப்ளைட்டு அதை வந்து ஸ்கூட்டு ஸ்கூட் ஏர்லைன்ஸ் வந்ததுனால ஸ்கூட்டுன்னு எழுதியிருக்கோம் எல்லோ கலரில் 
அது அப்படியே அந்த ஃபோன் மாதிரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்களே அதில் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அது வந்து லெஃப்டில் திருப்புறது ரைட்டில் திருப்புறது அப்பு டவுனு அவ எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பக்கம் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுற மாதிரி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அவளே பேப்பர் எடுத்து ட்ரா பண்ணி அவளே கொண்டு வந்து கொடுத்து கேமராவை ஆக்சஸ் பண்ணால் இது மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ட்ராயிங் க்ரியேட்டிவ் எல்லாமே டெவலப் ஆகுது ப்ளஸ் ட்ரைவிங் முதல் கொண்டு எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே இதில் ஒன்றில் கொண்டு வராங்க நெக்ஸ்ட்டு பெரியவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே அந்த ஆரஞ்ச் க்ரீன் கலர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு திட்டு மாதிரி மேலே பிளாக் கலர் கம்பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒயர் மாதிரி இது வந்து அந்த பாத்வேயில் நம்ம இங்கேருந்து அங்கே கடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் கீழே ஃப்ளோரு சைடில் ஃப்ளோர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிற மாதிரியே அந்த எஃபெக்ட் பில்டப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது அந்த ஆரஞ்ச் கலர் பிங்க் கலர் ஸ்லைட் என்னமோ நிற்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நம்ம போகிறது மட்டும் தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து கண்ணாடி மாளிகை மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பார்த்தே ஃபுல்லாக கிறிஸ்டல் கிளாஸ் மாதிரி மட்டும்தான் சூப்பராக இருந்துச்சு இதில் நடந்து வர்றதுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வியூ பாயிண்ட் எல்லாமே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மியூசியம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமே நாங்கள் சைங்கி ஏர்போர்ட்டுக்கு மெட்ரோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மெட்ரோவில் வந்துவிட்டோம் இங்கேருந்து நாங்கள் சைங்கி ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறோம் பாய் சிங்கப்பூர் போகும்போது நம்ம இந்த மெட்ரோ கடை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டோன்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டாலர் ரிட்டன் பண்ணிவிடுவாங்க மெட்ரோ ஏறிட்டு நம்ம சங்காய் ஸ்டேஷன் ரீச் ஆனோன்னையும் அங்கேயே டிக்கெட் சர்வீஸ் சென்டர்னு இருக்கு அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கார்டு கொடுத்துட்டு டாலர் ரிட்டன் பண்ணிவிடுவாங்க வாங்கிக்கலாம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்கை ட்ரெயின்லேருந்து ஜுவல் அப்படிங்கிற இடம் இருக்குது ஏர்போர்ட்லேயே அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கலாம் இன்னும் ஃப்ளைட் வரத்துக்கு டைம் இருக்குங்கிறனால நம்ம ஸ்கை ட்ரெயினை பிடிச்சிட்டு அந்த ஜுவலில் இதை போய் ரீச் பண்ணோம் அந்த ஜுவலில் என்ன இருக்குது என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராவது சிங்கப்பூரில் எங்கே போய் என்ன பார்க்குறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தால் இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பபே குட்டிஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் 